മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി തള്ളിയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെയും അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം തേടിയും സി ബി ഐക്കെതിരായി മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരം സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി സി ബി ഐ അറസ്റ്റോടെ ഹർജിക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ലെന്നും സ്ഥിരം ജാമ്യത്തിനായി വിചാരണ കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഭാനുമതി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു അതേസമയം ചിദംബരത്തിന്റെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിച്ചതോടെ സി ബി ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് കസ്റ്റഡി കാലാവധി നാല് ദിവസം കൂടി നീട്ടി കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ പുതിയ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചുവെന്നാണ് സി ബി ഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചത് അഞ്ചു ദിവസങ്ങൾ കൂടി ചിദംബരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണമെന്നാണ് സി ബി ഐ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അറസ്റ്റ് കസ്റ്റഡി അടക്കമുള്ള സി ബി ഐ നടപടികളുടെ നിയമസാധുത ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിനെ തുടർന്ന് കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല കേസ് ഇതുവരെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാനാവില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതിനു ശേഷമേ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യൂവെന്ന് കോടതി ചിദംബരത്തിന്റെ അഭിഭാഷകനായ കപിൽ സിബലിനെ അറിയിച്ചു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചിദംബരം സമർപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ ഹർജിയിൽ കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കാൻ തയ്യാറായി സി ബി ഐ നടപടികൾക്കായി ചിദംബരം സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയത് ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ മുൻ ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഹർജി തള്ളിയതോടെയാണ് ചിദംബരം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസുമാരായ ആർ ഭാനുമതി എ എസ് ബൊപ്പണ്ണ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വാർത്തകൾക്കപ്പുറം ന്യൂ